അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സോ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് വേവ് വൈ വൺ ഇതാണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ആൻഡ് അനദർ വൺ വൈ ടു ഇതാണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വേവ് സോ വൈ വണ്ണിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ ടുവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ടു ആണ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഓഫ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺ ആണ് ആൻഡ് ഫൈ ഫേസ് ഓഫ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് വേവും തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാണ് കൂടിച്ചേരുകയാണ് കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് സോ ഈ വൈയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു എ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെയും ഫേസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വേവും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളിവിടെ വിചാരിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഈ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടു എൻ പൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ആവാം സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു കേസ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ സോ ഹിയർ വി കൺസിഡർ സപ്പോസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഈ കേസ് എന്തായി മാറും ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായി മാറും ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈ ആവും സോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വെൻ എപ്പോഴാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ എൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീക്വൽ ടു സീറോ ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു സീക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല വൈ വണ്ണിൻ്റെ ഫേസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് വൈ ടുവിൻ്റെ ഫേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്തായി മാറും നോക്കിക്കോളൂ എ വൺ എ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു ടു എ വൺ എ ടു വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീറോ സോ കോസ് സീറോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോ സീറോ കോ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു എ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എ വൺ എ ടു സോ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറുന്നു എ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിലാണുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന എയും ബി എ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് വരിക നോക്കിക്കോളൂ എ വൺ സ്ക്വയർ എ ടു സ്ക്വയർ ടു എ വൺ എ ടു സോ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓർ ഇതിന് നമുക്ക് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഈസിക്കൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു സോ ഇ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ എന്താവും എ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണ് എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണ് സോ എ പ്ലസ് എ ടു എ സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ടു എ ആയിട്ട് മാറും എപ്പോൾ വൈ വണ്ണിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും വൈ ടുവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെന്തായി മാറും ടു എ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഏത് വേവൊക്കെ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണോ പുതിയ വേവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കൂടിച്ചേർന്ന വേവിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവും മറ്റൊരു വേവും കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് സെയിം ഫേസിലുള്ള ഒരു വേവും മറ്റൊരു വേവും കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്നു ആ കൂടും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടും ഒരേ വേ ഒരേ ഹാംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് രണ്ട് വേവിനെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഓ